้แล้วมันเป็นอย่างนี้กับทุกเมทริกหรือเปล่าไม่เป็นนะครับสมมุติ A ตัวนี้เท่ากับ1 4 0 2 5 0 3 6 0เนี่ยตัวนี้มันมีคอลัมน์ที่เป็นศูนย์หมดอะตัวนี้ไม่มีโอกาสมีอินเวอร์สเลยไม่มีอินเวอร์สเลยนะครับก็คือสมมุติว่าคุณหาตัว B ตัวหนึ่งคุณจะหาว่ามันจะเป็นอินเวอร์สสมมติ B บอกว่า B เป็นอินเวอร์สของ A B เป็นเมทริกสแควร์เมทริกเหมือนกันนะครับ B 1 1 B 1 2 B 1 3 B 1 4 B 1 5อ่ะ B 2 1 B 2 2 B 2 3แล้วก็ B 3 1 B 3 2 B 3 3 <coughs> BA อ่าลองคำนวณ BA จะได้ I เลยปะนะครับก็ B 1 1 B 1 2 B 1 3 B 2 1 B 2 2 B 2 3 B 3 1 B 3 2 B 3 3คูณด้วย1 2 3 4 5 6 0 0 0นะครับมันจะมีคอลัมน์หนึ่งของ BA ซึ่งเป็นคอลัมน์สุดท้ายตัวนี้คูณกับนี่ได้0ตัวนี้คูณกับนี่ก็ได้0ตัวนี้คูณกับตัวนี้ได้0มันไม่มีทางเป็น1สักกตัวเลยถึงแม้ตรงนี้จะเป็น0 1 0 0 1สมมติคุณหาได้นะมันยังเก่งก็ได้แค่เนี้ยแต่ตัวนี้มันไม่มีทางเลยที่จะเป็น1นะเพราะตรงนี้เนี่ยอ่าเวกเตอร์ไอเมทริกซ์บนะฮะไม่เท่ากับ1ไม่เท่ากับ i แน่นอนเพราะฉะนั้นจะหา b ที่เป็นอินเวอร์สของ a ไม่ได้เลยเมทริกซ์เอาเรียกไม่มีอินเวอร์สเมทริกซ์ตัวบางตัวหาไม่มีอินเวอร์สนะครับแล้วก็มีเทเลมหนึ่งซึ่งบอกว่าสมมติคุณมีเวกเตอร์ A และคุณหาเมทริกบีที่คูณกันแล้วได้ I ได้และคุณก็หาเวกเตอร์อะเมทริกอีกตัวหนึ่งคูณกับ A แล้วก็ได้ I ได้เหมือนกันมันบอกว่า B กับ A ต้องเท่ากันเลยมันเป็นตัวอื่นไม่ได้มันมีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือ uniqueness ของ a matrix inverse <coughs> สำหรับ matrix 2คูณ2นะครับมีตัวเลขเป็น a b c d inverse ของ matrix ตัวนี้คืออะไรครับนะครับคือ definition นะหนึ่งหารด้วย a d ลบ b c เพราะคุณคงเคยเห็นตัวนี้มาก่อนแล้วนะแล้วก็ d minus b minus c a คงจำกันได้ใช่ไหมฮะ <coughs> a inverse ของสองอะเมทริกสองคณสองนะฮะตัวนี้ a d ลบ b c เรียกว่า Determinant เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าจะมาคุยเรื่อง Determinant นะครับแล้ว A inverse มีไม่มีขึ้นอยู่กับ Determinant ไหมก็ขึ้นอยู่กับ Determinant ถ้า Determinant เป็นศูนย์ A inverse ไม่มี1หาร0ูนย์ไม่ได้นะครับ <Theorem> ดูเตียเริ่มต่อไปนะครับสมมุติผมมีเวกเตอร์ A อะเมทริกเคูณด้วยเมทริกบีและผมอินเวอร์สมันนะครับมันจะเท่ากับ B ีอินเวอร์สเออินเวอร์สนะครับมันจะเท่ากับ A อินเวอร์สบีอินเวอร์สไม่ได้แบบนี้ต้องกลับข้างกันนะ
ครับอ่า proof นะครับสมมุติตรงนี้เป็นเวกเตอร์ c นะฮะ c นะครับ c เท่ากับ ab ผมเอา c คูณด้วย c inverse ต้องเท่ากับ i ใช่ไหมอ่าอันคุณต้องเอา a b นะครับคูณด้วย a b inverse ใช่ไหมตัวนี้คือตัวนี้แล้วผม substitute ตัวนี้ใส่เข้าไป a b inverse คือ b inverse a inverse นะฮะเท่ากับ a b b inverse a inverse b a inverse ตัวนี้คืออะไรคือ i ใช่ไหม a i a inverse i เป็นค่า i เดที่ a i เท่ากับ a ใช่ไหมวันนี้คือ a a inverse หรือเท่ากับ i นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กลับหัวกลับข้างกันสองตัวนี้ตัวนี้ทำไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้น a b inverse เท่ากับ b inverse a inverse นะครับแล้วเมทริกซ์ยกกำลัง n เนะ่ะ n ตัวเลขจำนวนเต็มนะ n คือ1 2 3 4 5งันตัวนี้ก็คือ a คูณด้วย a คูณด้วย a ไปเรื่อยๆทั้งหมด n ตัวได้ใช่ไหมคูณไปเรื่อยๆถ้าคูณอย่างนี้หมายความว่าอะไร a ต้องเป็น square matrix ก่อนนะถึงคูณอย่างนี้ได้ใช่ไหมนะสมมติ2คูณ2ก็2คูณ2 2คูณ2 2ออกมาก็2คูณ2ถ้าคูณ2คูณ3ไม่ไปคูณ3 3คูณ2ไม่ได้2คูณ3คูณ3 2คูณ3ไม่ได้เพราะตรงนี้เราเป็นเอ่อสแควร์เมทริกซ์ถึงทำได้นะครับเพราะนั้น a ยกกำลัง2คืออะไรครับ a คูณด้วย a ใช่ไหม a ยกกำลัง1คือ a a ยกกำลังศูนย์คืออะไร i นะครับ a ยกกำลังศูนย์คือ i <coughs> a ยกกำลังลบ n n คือหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไงอันนี้คือ a ยกกำลังหนึ่งยกกำลัง n เอา a inverse มาแล้วก็คูณ n ครั้งนะครับ a คูณด้วย r r ยกกำลัง r คูณด้วย a ยกกำลัง s เท่าไหร่ครับ a ยกกำลัง r บวก s a ยกกำลัง r ทั้งหมดยกกำลัง s ได้เลยครับ a กำลัง r คูณ s นะครับอย่าบีกไหมนิยามมีฮะ a inverse และ inverse อีกทีได้อะไรครับได้ a A ยกกำลัง n inverse นะฮะก็เท่ากับ A inverse ยกกำลัง n อ่ะสมมติมีค่า k เป็นค่าของที่ constant นะครับ k a a เป็น matrix คุณได้ใช่ไหม inverse ได้อะไร
นะได้1ส่วน k a inverse <coughs> นะครับสมมติ a มีค่าเท่ากับ1 2 1 3 a inverse มีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ a inverse ก็3ลบ2ได้1 determinant ได้1นะก็ d นะ minus b minus c a a inverse <coughs> นะครับ a คูณด้วย a inverse ได้อะไร1 2 1 3 3ลบ2ลบ1ลบลบ1 1นะฮะ3ลบ2ได้1ใช่ไหมฮะลบ2บวก2ได้0บวก3ลบ3ได้0นะครับลบ2บวก3ได้1อ่าถูกต้องไอ <coughs> นะครับ A ยกกำลัง2ได้อะไรนะก็1 2 1 3คูณด้วย1 2 1 3ได้อะไรครับ1บวก2ได้3นะครับ2บวก6ได้8นะครับ1บวก3ได้4นะฮะ2บวก9ได้11ถ้า A 3ล่ะคืออะไรก็เอา A บวก A 2คูณด้วย A ใช่ไหมก็เอา3 8 4 11คูณด้วย1 1 2 3คูณเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็น11 30 15 41นะครับแล้ว A ลบกำลัง3ล่ะยกกำลังลบ3ยกกำลังลบ3ล่ะก็ A inverse 3ตัวมาคูณกันนะครับก็คือเท่ากับ3ลบ2ลบ1 1คูณด้วย3ลบ2ลบ1 1คูณด้วย3ลบ2ลบ1 1ตัวที่ออกมาได้ <coughs> 41ลบ30ลบ15 11 <coughs> 2ตัวนี้ต้องเป็น inverse ซึ่งกันและกันใช่ไหมอ่าใช่ไหมก็ลองดูนะฮะ11คูณ41ลบ30คูณ15นะฮะต้องเป็น1นะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นการสลับตามสูตรเมื่อกี้นี้นะครับ